哎呀，你们呢？你们要我说你什么好呢？哪家？我知道了。你要跟我好的，我要跟你好的。把每道泪水掉下来，无力。两个，大宝，谁跟我好？快点，小龙，快点！哎，两个。跟我来，爱你的人。不要可以让开，情感绝技去。喝那么多，你怎么来了？还有你们，你不说出来放松一下的吗？怎么喝那么多？你们看看，你明天不上班啊？啊？你干什么呀？啊，就允许你陪你老婆看电影，不让我们出来开心呀？我告诉你啊，现在是休息时间，你管不着我们。谁说我管不了你们？你们是不是联通公司员工啊？我是副总，我再一天就能管你们一天。好了好了，大家都回去吧，明天还得上班了。快快快，快走，都走吧。东西啊，别忘了东西。再见，再见。给我吧，明天走吧，早点回去。你要说你什么好啊？要你管，你管得着吗你？好，不管不管不管也走了，喝那么多了，走吧。最后走，别碰我。小心点儿。等会儿，等会儿，等会儿，到到到家。
没事吧，林飞？哎，哎呦！小何，小何，怎么了？我跟你说啊，原来吧，你这人脾气挺好的，现在怎么动不动就发脾气呢？商量个事儿，能不能等海东回来的时候，别跟他发脾气了，行吗？该姐姐了。我到家了，你可以向我哥交代了。你走吧。给你倒杯热水啊。林飞没事吧？
该冲你大声吼。阿东哥，你知道吗？我真的什么办法我都用过了。我出去旅游，我逼自己去相亲，我真的什么方法我都用过了，我真的想忘了你，可是我做不到。你能告诉我该怎么办吗？你能告诉我吗？求求你能告诉我吗？李飞，你别这样。不纠缠你，你可不可以亲口对我说一声，你根本就不喜欢我，你让我死心行不行啊？我求求你了，你是他妈妈好讨厌我自己，我真的好讨厌我自己啊！说你病了，我来看看你。谢谢你啊，我没事，我就是想休息一下。没事就好啊，我我带了点吃的，还热呢，你吃一点吧。不用了。飞啊，你是个好女孩，我我很抱歉，我不知道我会给你的生活带来这么多、这么多痛苦和困扰，对不起。喜欢你是我一个人的事情，跟你没什么关系。所以你也不用道歉。如果你来我这里是为了想跟我说这些话的话，那你可以走了。不是，林飞，你听我说完。你以前问过我，问我有没有一点点喜欢你。我现在可以很明确的告诉你，我真的挺喜欢你。性格独立
，你让我找到了谈恋爱的那种感觉。我可能不只是喜欢你，我可能。在一起的时候，我才忘掉了那些那些压力，那些不开心的事情。那你为什么还要这么对我呢？你知道，我为了你，我可以什么都不要的。林飞，你可能还不太了解我。我是一个从农村出来的孩子，你知道。我身上压力很重的，姐姐妹妹们把读书的机会让给了我，爸爸妈妈含辛茹苦的把我养大，我必须扛着他们的希望。我跟小何在一起，很大的一部分原因是因为我们俩很像。生活背景啊，经历啊，他跟着我，也吃了不少的苦啊。可是，我觉得你不应该，因为感恩，因为你们两个人像，就把没有爱情的婚姻，让两个人束缚在一起。但是你知道，那不是他的错。我们刚在一起的时候啊，他爸妈根本就不同意，他是背着他爸妈跟我领的结婚证。我们那时候在一起谈恋爱，都没钱，一张公交车票，从起点坐到终点，就在车上这么聊，哪也不敢去，怕被他爸妈撞见，还觉得车怎么开的那么快。他妈为这事儿啊，好几年都不上我们家去。后来好一点了，想攒钱买个房子。我妈又病了，钱又拿去给我妈治病。后来我又到去公司融资，又失败了。我答应给他买一个。买一个房子的是我答应的，是我答应的事没有做到啊！我我觉得你没有错。如果他真的爱你的话，他要支持你，他要相信你，因为这并不是你的错。是啊，我我有时候也这样想，但是但是生活，他跟我们想着的理论不一样。婚姻的幸福不幸福，它也不是简单的能衡量的。这里面可能还有，还有责任，还有所谓道德，还有我自己的原则。林飞啊，你真的是一个特别特别好的女孩。我不能那么自私，把你留在我身边，会耽误你一辈子的很理解你，我可以安慰你，可以关心你，但是我从来没有想到，我会给你添那么多的麻烦。如果我早一点知道我是这样的，我一定不会这么做的。别傻了。
说对不起的时候。你又没什么错，你也从来没有承诺过我什么。我这样讲做很不好。你让我明白了，我也是有责任的。我只是有些遗憾，为什么你不等我长大了？为什么我不能在你结婚之前遇见你？为什么不是我能跟你走到最后？我做你的知己和朋友可以吗？不要让我离开你。我可以帮你分散你生活中的所有的痛苦、不开心。你开心的事情不用跟我分享，但是如果你有不开心的，我一定在你身边。就这么。是属于你的男人。大娘，你可以给我一个拥抱吗？哟，玩命呢！哎，怎么怎么了这是啊？进来，问你啊，云飞，走啊。嗯，哎，拒绝苏逸轩了。那他为什么还要跟我离婚呢？啊，你跟小辉要离呀、啊？连早上九点半出去。哎呦，我就想不明白，林总你帮我想，你帮我想想。哎呀，我觉得你俩吧，这是有心结。你看你俩之间发生这么多事儿啊，但你俩都憋着，谁也不说，这误会自然就越来越深了呀。这话靠谱啊，但是我们怎么办呢？哎，你要是不离。他能拿枪逼着你啊？那怎么行啊？他这样不说话算话，我答应他。那你是要脸还是要家呀、啊？哎<笑>，你我是你的，不要脸。行，那你就去离啊。呃，离完了回来找我喝，我陪你哭。就
就这一个办法。我试试吧。这才对。我跟你说，打死咱也不能忘命里走啊！还有，最重要的，现在你必须拉着天天的你的活，知道吗？嗯。这是你对不上车的找法、啊。我不看你是自家兄弟，我跟你说啊，我这压箱底儿的招都全都告诉你了。哦，哎，我帮你。哎呦我的，小春不喜欢我喝酒，还觉得开车呢，待会儿。先生，你贵姓啊？你是灵童吗？你怎么了？转性了？哎呀，废话少说，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走走走走，怎么喝成这样？走了。哎呦，哎，等会儿，等会儿。哎呀，你喝，见你喝成这样。走走走，回家。嗯啊，你干嘛？开车回去吧。喝酒不开车啊，开车不喝酒。我开车，走吧。哎，这么晚了，不会有交警。哎呀，这这，我看，我看，我看。咦，这婚姻啊，两个人不能够什么有东风压倒西风，而应该是跟跷跷板似的，敌一进我退。敌退，我进。你这样的话，两个人力量才能够平衡，哎、呃，才能够长久的和谐的相处。如果按这个标准来算的话，我估计咱俩都算是失败者。
看看你的，嗯，就是这盒子太贵了点哈，要二十块钱呢。这个是我们婚姻一直幸福的见证，两百块也得收着，别说二十了。<笑>请先生家帮我救他。帮我看着天天，那什么海东出车祸了，啊，马上来，好好好好。哎，医生医生，刚才刚才出车祸那病人怎么样了？在抢救，不有没有生命危险啊？我已经告诉你了，你这样子会妨碍我们工作的。哎，医生吗？怎么了？我到底是怎么了？海东到底有没有危险啊？事情怪我、啊，我看见海龙喝了点酒，我就说，我就说我来开，我来开，结果没想到我就碰到了一个大车司机打盹儿。存折我带来了，房门、钥匙、钥匙，这是海东刚买的我们家房子的钥匙，你帮我拿去抵押了，你帮我拿去抵押了，我花多少钱都要救海东，你知道吗？王，你这是干嘛呀？你这是干嘛呀，小何？钱的事儿有我的，你放心。你跟海东不是一直想要一套自己的房子吗？这都什么时候了？你说是房子重要还是海东的命重要？哎呀，你说。既然这样，你当时跟海东提什么离婚呢？你。
婚姻的事儿，他也不是一个人的事儿。这么多年，我是看着你俩走过来的，真的挺不容易的。特别是有了天天之后，我觉得你们得好好过。真的，我觉得，就算为了天天着想，看在天天的份儿上，咱们能说离就离呀。这么多年，我们走过来是不容易。但是，我们这个家，在北海东的心里已经没有地位了。所以，我们的婚姻还有什么存在的意义吗？小何，在这件事情上，我知道海东肯定有他的责任，有他的错误。但是，人非圣贤，孰能无过？你跟天天在海东心目当中的分量是很重的，真的，我觉得还是那句话，你看在天天的份上，能不能原谅海东一回，再给他一次机会？我也确实是为了天天要保全我们这个家，但是我觉得为海东一点回头的意思都没有。既然这样，那又何苦呢？我知道，你们林飞挺年轻的，我理解。最后，在这件事情上，我觉得你们的误会实在是太深了。我敢跟你保证，海东跟林飞什么事儿都没有，一直是林飞一厢情愿，你知道吗？海东一直在拒绝他，这件事情怪我，我没有管好林飞。你放心，我现在已经把林飞安排到外地去工作了。你说你俩啊，都是死要面子活受罪，有什么话呢都憋着不说，就这么攒着攒着，误会就越来越深，越来越深。我作为旁观者，我是看得非常的清楚。你，小何，天天。在海东心里，那分量是相当重的。真的，小何，为了天天给天天一个完整的家，我，我真的劝你，能不能再慎重考虑一下这件事情？天天不能没有一个不完整的家。医生，病人怎么样？请问你们是病人家属吗？我是他妻子。啊，情况是这样的，病人受到剧烈撞伤，腿部有骨折，全身也有挫伤，我们已经处理好了，手术很顺利。啊，谢谢谢谢。我们通过 CT 扫描发现，病人脑部有淤血，从而病人一直处于昏迷状态。啊，昏迷状态。病人淤血的位置处于神经丰富的左脑，我们考虑到开颅手术风险非常大。所以我们采用了高压氧保险治疗，为的就是使病人早点苏醒过来。那什么时候能醒过来啊？这个不好说，一般撞伤病人都需要一段时间的恢复。他不会就一直这么昏迷吗？从目前情况看，不排除这种可能性，要根据情况来定夺。一般要持续昏迷一个月以上的病人属于植物状态。大夫，麻烦您想尽一切办法，不计任何代价帮我们救救他好吗？一定要救救他好吗？放心吧，我会尽力的。你要相信海东，他一定会没事。来，天天穿衣服。阿姨，嗯，昨天晚上明明是我妈妈陪着我睡的。怎么早上就变成了你呢？嗯，到底是我爸爸变成了你，还是你变成了我爸爸？哟呵，小东西，我发现是你变了啊！你变成哲学家了。什么时候是哲学家呀？哲学家你不知道吧、嗯？哲学家就是老问一些没有答案的问题的那些人。那好吧，我问个有答案的问题。嗯，我妈妈去哪儿了？你妈妈呀？哎呀，我跟你说，阿姨会变魔术，你知道吗？阿姨醋
把你妈妈给变没了。为什么要把我妈妈变走啊？因为，因为我要带你去吃肯德基营养早餐，你妈妈在，她肯定不同意。真的，我们现在就去吃肯德基。对呀，好不好？那你赶快把我妈妈变回来，我问问她同不同意。我跟你说呀、啊，阿姨呀、啊，这个魔术白天不灵，晚上睡觉之前我肯定把你妈妈变回来，好不好？可是妈妈说肯德基是垃圾食品，没有营养。天天，我告诉你一个秘密吧，啊？什么秘密？你妈妈也喜欢吃垃圾食品。我怎么不知道？你当然不知道了，因为那时候你还没出生呢。<笑>走了，宝贝儿，咱们刷牙洗脸喽。醒一醒吧。求你了，快醒醒！海东，你还记得吗？你还记得你跟我说过吗？我们刚结婚的时候，你就说，我嫁给你，会是我这一生中最幸运的事情。虽然你暂时不能给我过上好日子，但是你会用一生来呵护我，不让我受任何的委屈。你说你会陪着我慢慢的变老。你是男子汉大丈夫，你说话不能不算数的。可你就这么躺着，你不醒过来，你怎么兑现你的承诺呢？你快醒醒啊，海东，你听到了没有？你醒醒啊，快醒醒啊！小何，天天去幼儿园了，谢谢。他怎么样？还这样？还是没醒过来。你回家睡会儿吧，啊、嗯，这儿我替你盯着。不用了，你替我照顾天天已经很麻烦了，你去忙去吧。你说什么呢？咱俩谁跟谁啊？听话啊、嗯，回去睡会儿，待会儿有事儿我给你打电话。我不去，我哪也不去，我就在这守着他。他不醒过来，我就一直守着他。那要他永远都不醒呢？他永远不醒，我就永远在这陪着他。小何，我劝你理智一点啊。海东现在的情况，只能是尽人事，听天命了。你要做好迎接最坏结果的思想准备。他一辈子都醒不过来，我就在这守他一辈子。你会醒过来的，对吗？你告诉我，你会醒过来的，你告诉我。海东，你醒醒！虽然你不能让我过上好日子，但是你会用一生来呵护。我不让我受任何的委屈，是你说的。你是男子汉大丈夫，你说话就要算数，对不对？你这么躺着，你怎么兑现承诺？你怎么兑现你的承诺？你不醒过来，天天怎么办？
的要祝贺你们啊，终于梦想成真了。我们也为你高兴啊！你看你现在这个蛋糕店开得多好啊！哎呀，我只不过是个小店，跟你们大公司怎么比呀、啊？哎呀，行了，有那么多人不远万里，就为你那小店去吃口甜品。不错了啊，别谦虚了，事业做得越来越好了。哎呀，恭喜恭喜！我真是太开心了，恭喜恭喜！那我们先进去了啊！嗯，好，好，谢谢。魏海东，我就知道你在这儿。小何，何和海明公司开张，你没去啊？去干嘛呀？关键是你呀、啊。我，算了。你说通过这次车祸，难道你还没看出来吗？小何对你的感情，你何必呢？在这儿又折磨小何，又折磨你自己。哎呀，你别管我了，你快点走吧，时间不早了。哎，这次住院啊，小何对你那么照顾，他的态度再清楚不过了。现在关键就是看你。小何是个好女人，她应该找到属于她自己的幸福。幸福？什么是幸福？小何没跟你们说过吗？他就看着你们一家三口在一起，他觉得是最大的幸福。可是我这个腿这样了，我还能做什么呢？你现在是腿坏了还是脑子坏了呀？哎，你当时在医院昏迷的时候，能不能醒都不知道的时候，小何对你是不离不弃呀？可是我，你可是什么呀？哎，现在。小何什么状态你也知道，对不对？苏玉仙对小何那感情你也是知道的。你别等小何选了别的男人，到时候你后悔都来不及。你要是个男人啊，你要是给我去，你跟小何说，你现在依然还爱着他，去不去？你要是个男人，先你跟我走。小何，苏总，你好。好哎，我苏总，真是不好意思啊，我知道您忙，我都没好意思给您发请柬。哎，这是苗苗，知道你们广告公司开业，说要赶过来祝贺。小何，你这人呢、啊，就是太客气啊！我还是那话，以后有什么事儿啊，尽管说话啊！谢谢你啊！别客气，别客气。好，我们先进去了。好好好，谢谢王秘书，谢谢王秘书，谢谢啊。要不然你先上去吧。你呢？是。你想清楚自己上来吧。
贝贝和天天在玩呢。你怎么一个人在这儿啊？海东和少强也没过来吧？不来就不来吧，没有他们自己的事。我在想，这一年多里面发生了那么多的事情。小何和海东，韩冰和少强，他们也都已经分开了。这过程是挺残忍的，但说实话，我现在开始有一些感激这段经历，因为有了这段经历之后，我好像才真的懂得了什么是婚姻。是一个合格的丈夫应该做的事情。韩春，是我对不起你。我希望，如果有机会的话，我能够用一生的时间去告诉你，什么是一个合格的丈夫。我希望能够有这个机会。每个人。自己的选择。哎呦，张总，欢迎欢迎，握握手握手，嗯，谢谢那个，谢谢谢谢张总，今儿大喜的日子，待会儿您进去给我们好好讲几句啊。嗯，不不，我问我我不讲。哎呀，你们这一开业呢，我的任务也就算全完成了，是吧？哎呀，哎，我跟你们说好了，今天我啥事都不做，我今天来就是喝酒。哎呦，那您喝个痛快啊！好，行，我先上去了啊。行，您放心吧啊，您先进去。好，好，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。两位，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。啊，里边请，里边请。哎，里边请。人也差不多了，要不咱们上去？怎么啦？在等少强？我估计他是不会来了。哎，也许他今天有课是吧？哎，搞不好一会儿人上完课就来了。他开多了吗？别急他了，车祸以后啊，他就像变了一个人，不知道他在想什么呢。他腿怎么样了？还能不能恢复啊？不好说，啊，医生说，就看康复训练进行怎么样了。我也不在乎他的腿，关键是啊，在乎他的心。行了，咱不想这些了，好吧？走，开业的，咱高高兴兴。现场的各位朋友，请安静，请大家回到自己的座位上。现在我宣布，冰河广告公司开业典礼正式开始。让我们掌声有请张大宽董事长、韩冰总经理
陈小河副总经理及公司的各位股东代表入席。是我们的滨河广告公司开业庆典的日子。好，接下来让我们掌声有请韩冰总经理为我们上台讲几句话，掌声有请。各位嘉宾，各位好朋友，大家上午好。非常感谢大家百忙之中来光临我们滨河广告公司的开业庆典。成立这个公司，是我和小何多年来的一个梦想。今天这个梦想终于实现了，我们俩特别开心。当然，这个梦想能够这么快的实现，多亏了一个人。在这儿呢，我想郑重其事的感谢他，他就是现在正在坐在前排，微笑的看着我们的。才华横溢又英俊潇洒的张大宽董事长，没有他的支持，我跟小何不会这么快就实现这个梦想。我们把掌声送给张董事长。谢谢张董事长的支持，谢谢。呃，张董事长您放心，您支持我跟小何呢，就算支持对人了，因为我跟小何我们俩，我们不仅是美女，我们还是才女。我们一定会把这个公司搞得红红火火的，心情特别激动。更多的话就不说了，再一次感谢大家的光临，也希望大家以后有什么业务，多多想着我们滨河广告公司。谢谢大家。好的，接下来。韩冰。知道我的出现有些突然，但是我也想借今天这个机会，让现场的人做一个见证。各位，欢迎你们来参加冰河广告公司的开业庆典。我是韩冰的前夫，我叫邵强。是的，我们在一起相爱了七年，像所有离婚的夫妻一样，从最初的幸福甜蜜，到争吵逃避，直到最后分开。我今天出现在现场，是希望大家给我做一个见证。在分开的这段时间里面，我无数次的问过我自己：我是不是已经不爱你了？我是不是真的能忘得了你？不，我根本做不到。韩冰。今天在这里，我也想问问你，你能够再给我一次机会吗？给我们两个人一次机会，让我们一起再去做那件最平凡也最浪漫的事。再嫁给我一次好吗？
跟你分开，是我这辈子做过的最痛苦的决定。因为我知道，我不可能再像阿姨这样去爱任何一个人。可是我们之间的问题。有爱就可以化解。啊啊，明明啊，我，你看，我今天是不是好隆重啊？我呀，是特地来向你祝贺的。谢谢阿姨，我也，我也是来向你道歉的。对不起你，我不该拆散你们。你原谅我，你说你原谅我，孩子，你说你原谅我。你知道，我是多想听你再叫我一声妈妈。韩冰，叫我妈妈，妈妈。Thank、you 